Karibu mtazamaji wa Globo TV online katika uh, exclusive interview nyingine hii hapa ambapo leo tutakuwa na mchezaji nyota uh, wa klabu ya JKT Queens klabu uh, soka la wanawake Tanzania lakini vile vile ni mchezaji nyota katika kikosi cha timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars, Kilimanjaro Stars pamoja na zile zote ambazo nazifahamu kwa upande wa wanawake anaitwa Stumai Abdalla lakini kule mtaani anafahamika kama kuu chini atazungumza naye mengi kuhusiana maswala yote ya soka lakini kwa uchache kuhusiana basi na majeraha ambayo aliyapata wakati wa mashindano ya Afrika Mashariki na Kati maarufu kama Sekafa ambayo yalifanyika hapa Tanzania kwa upande wa wanawake mambo vipi na kwaje fresh mbona tabasamu sana nimefurahi <laughs> Uh, kwanza nataka tujue unaendeleaje na hali ya mguu sababu tuliona aulumia uh, wakati mashindano yanaendelea. Inaendelea vizuri tofauti na mwanzo. Tofauti yake ni nini? Sasa hivi maumivu sio makali sana kama mwanzo. Labda hmm. pengine mtazamaji nataka kufahamu ilikuwaaje mpaka ukaumia na uh, leo tunaona una hogo ama POP. <laughs> Siwezi kuelezea ilikuwaaje mpaka nimeumia lakini nilumia ni, na me, mechi dhidi ya Burundi. Najukumbuka ni kwamba tu nilikuwa nataka kupiga crossi katika kutaka kupiga yule mtu akawa ameweka mguu ndio unachokumbuka. Uh, mara baada ya kuumia labda ulifikiri uenda hali ingekuwa kama hivi ambavyo iko leo? Hapana sikufikiria sikufikiria siku ya ya, ya pili yake sikufikiria kama itakuwa hivi. Ila kwa ile siku ya kwanza ambavyo nilumia pale ni risk kwamba sitoweza tena kuendelea kucheza. Kwa sababu maumivu yalikuwa ni makali sana lakini nika nikaona bado nina jukumu la kuendelea kutetea taifa langu nikajikaza nikaingia nikacheza lakini baada ya pale maumivu yakawa yamezidi zaidi baada ya kuweka barafu kuendelea na matibabu mengine ya daktari siku ya pili nilivyoamka sikuweza kufanya mazoezi na timu ikabidi nipumzike ku, pia kujiandaa na mechi ambayo inakuja kwa sababu ningefanya mazoezi siku ile niliona najiumiza zaidi baada ya pale siku zote ambazo zilifuata mguu ulikuwa unazidi kuvimba sio kupungua na maumivu yakawa yanaongezeka yapunguzwe labda uli, ulipata uh, salamu zozote za pole kutoka kwa, kwa mchezaji ambaye alikuumiza ama pengine kwa uongozi wa timu ya Burundi hapana sijapata salamu za pole lakini nilipata salamu za pole kwa marafiki zangu ambao wanachezea timu ya Burundi wanacheza ligi hapa Tanzania walinipa pole na wao ndo waliongea kwamba hata sisi tuliona na tulimwambia yule mchezaji kwamba akakuumiza kwa hiyo hakuna asikuambiwa na wale marafiki zangu kwamba kwa sababu mimi simfahamu hapo acheze ligi Tanzania ila kwa wale ambao wanacheza Tanzania mimi nafahamiana nao kwa hiyo akaniambia tulimwambia kwamba akakuumiza ila akuniambia kwamba akasema pole hapana mimi niliambiwa tatizo kuna kidole hiki cha mwisho yani huku mwanzoni kabisa kwa sababu vile kama hivi vinakuwa yani virefu. Kwa hiyo huku mwisho mwanzoni mwanzo kwenye ule mzizi kile kidole kime, kime ule mzizi wake umeama au kwenye laini sawa na na vyenzie. Huduma uh, unapataje? Nani ambaye anakuhudumia timu ya taifa, club au wewe mwenyewe? Um, huduma napata na hudumiwa na timu ya taifa wananihudumia sana kwa sababu mimi sikuumia kwenye klabu nilumia kwenye timu ya taifa kwa hiyo toka tumevunja kambi wao ndio walionipeleka hospitali na baada ya kutoka hospitali wakawa wanafuatilia kila kitu changu na hata nivodi nyumbani bado wananipigia simu na nawafahamisha kile ambacho kinaendelea kila siku unajua watu pengine wanataka kujua Astumai Abdalla ni nani na kwa nini alikuja akaitwa Kuchi <laughs> kwa, kwa nini ilitwa Kuchi Sikuita sikuitwa kuchi, nimeitwa kuchini. Kuchini ilikuwa ina maana ya kusimi. Eh, unajua nimetokea songea kule nyanda za juu kusini. Kwa hiyo ile kusini ndio ikaja ikawa kuchini. Nilianzia nikiwa shule, kuna mchezaji mwenzangu pale shule ndio alikuwa amenipa hilo jina. Alikuwa anitania kuchini kuchini baada ya kuita kusini anaita kuchini. Kwa hiyo jina kwa sababu ndio nilikuwa nimeripot ile mara ya kwanza. Kwa hiyo watu wengi walikuwa jina langu stumai, watu wanaona gumu. Kwa hiyo kuchini wakawa anitania kuchini kuchini end of the day limekuwa kama hivi. Hivi uh, historia yako fupi ya maisha yako ya soka ulianzia wapi na nani ambaye alikushika mkono kwa mara ya kwanza uh, kwamba sasa nenda uwanjani ukacheze mpira? Aloni shika mkono kwa mara ya kwanza ni dadangu mtoto wa mamangu mkubwa. Lakini sio kwa maana kwamba ndo alinishika mkono hapana. 
wa kwanza kuniambia kabisa alikuwa mamangu ndo alihisi kwamba nina kipaji ya mamangu ndo aliniambia kwamba hebu nenda mazoezini unajua ulivyo ulivyokuwa mdogo ulishai kuchezaga nini hizi cha ndimu ulishai kucheza na, na watoto wa kiume kuna siku watu wakawa wanakushangaa kwa hiyo hebu nenda kajaribu na kuna timu pale hakiki nenda kafanya mazoezi nenda na dada kwa sababu yule mtoto wa mkubwa ambaye alikuwa anaka naye wa kike alikuwa anacheza mpira lakini mimi nilikuwa sichezi. Kwa kanambia mnena na dadako mazoezini. Nenda naye yule mkimaliza kula nenda naye. Kwa hiyo tulipomaliza kula ndikao nimeenda na dadangu pale mazoezini. Nilipofanya mazoezi yule yuko cha mwenye akashangaa akasema ha wewe mdogo wako alikuwa wapi? Kwa nini ulikuwa umleti? Mbona anaidia na anaweza ana tu mazoezi. Kwa hiyo hivyo. Kwa maana yake safari ya, ya ya soka ilianzia hapo. Labda pengine mara ya kwanza kabisa unacheza mchezo wako wa kiushindani ile football 11 11 ilikuwa ni katika timu gani na ilikuwa wapi Ilikuwa katika timu ya Luvuma Queens ilikuwa Songea tulikuwa tunacheza katika uwanja wa Black Belt tulikuwa tunacheza Luvuma Queens na Bomba mbili ndo mechi yangu ya kwanza Baada hapo pale kutuka, kwa sababu ilikuwa hamna timu nyingi kuna mashindano ambayo yaliandaliwa pale mkoani Songea ile mashindano tulikuwa tunacheza katika uwanja wa Zimani Moto tulicheza cheza ile mashindano kidogo ndo babangu hata babangu mamangu akawa anakuja kwenye ile mashindano ndo yani ndo mara yangu ya kwanza nilikuwa nafikia kipindi kwa sababu nilikuwa mdogo sana yani nikienda kwenye kwenye ile mashindano kwenye kagulio a a huyu sio 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 mtoto wa kike huyu mtoto wa kiume nilikuwa kadogo afu yani hapa kifuani si unajua ile mdogo yani eh huyu mtoto wa kiume kwa hiyo nilifikia kipindi mpaka naenda jumbani na kaguliwa kuhakikisha kwamba ni mtoto wa kike au wa kiume kwa hiyo baada ya mashindano kucheza cheza nikashiriki mashindano ya Omiseta na hisi hapo ndo safari yangu ya hapa ilipofika ilipoanza. Kwa baada ya Omiseta mwanga ukaanza kuonekana. Ah yeah. ni baada ya Omiseta nini kilifuata kwenye maisha yako? Ukaja ukajiunga JKT Queens kama ambavyo sasa hivi watu wengi wanafahamu upo hapo ama kuna timu nyingine ambayo ulipita kabla ya hapo? Ah baada ya Omiseta hapana sikujiunga JKT Queens kabisa. Nilijiunga na shule Makongo baada ya makongo nikajiunga pia na timu ya Eva Green Queens ya Temeke baada ya Eva Green ndio nikajiunga na jeshi jeshi la hii ambayo ni JKT Queens utofauti uh, utofauti wa maisha ya, ya kiuchezaji na ya kawaida kwa kwa msichana yapo yani kuna utofauti upi na changamoto zipi ambazo wagona kutana nazo changamoto ziko nyingi nyingi sana lakini kwangu mimi yani changamoto kubwa kwangu yani kuchukuliwa mtoto wa kiume kwa sababu tu unacheza mpira wa, wa wanaume. Hiyo ndio changamoto ambayo siipendi na nanuumiza mpaka kesho. Yaani kuchukuliwa kama mtoto wa kiume kivipi? Yaani kwamba kwa sababu unacheza mpira basi unaweza kupita tu sehemu, unakuta majina ya ajabu, yani tomboy. Unajua ile? Yaani hivyo. Na ndio maana hata nikiwa nyumbani sipendagi sana kuvaa, yani zile sala hata nazopewa timu ya taifa, labda nikiwa ndani ndo nashindia. Lakini ikiwa hivi navaa kikike zaidi. <laughs> Labda uh, unahisi ni kwa sababu gani wachezaji wengi sana wa, wa kike wanapenda kujiweka katika mazingira ya kiume ume hivi ama kiuvla na uvlana usela mwingi? Ha hapana, yani hivi sio wachezaji wa kike. Hivi unajua kama kuna asilimia kubwa sana ambao sio wachezaji wanavaa hizo nguo za kiume. Lakini kwa sababu kila watu wengi asilimia kubwa washaamini kwamba wachezaji ndio wana haya mavazi wachezaji wa kike ndio wana haya mavazi kwa hata inatokea tu mtu mwingine anavaa hilo vazi anaonekana si mchezaji yule ushaelewa si mchezaji kwa hiyo hata hawa pia wanaovaa wengine wanatuharibia pia sisi wachezaji wa kike kwa sababu utakuta achezi mpira lakini anavaa hiyo mavazi kwa hiyo si wachezaji wa kike peke yake na vile vile wachezaji wa kike wengi wanavaa kike kike labda uh, katika maisha yako ya soka ni tukio gani kabisa ambalo la kimichezo uh, lishai kukutokea mbali na hii kuumia ambalo lilikuumiza sana na hautuweza kusahau labda la kwenye mechi kwenye mechi ni lolote lakini katika maisha ya soka iwe kwenye mechi iwe mpoka mbini mimi na nafikiri nishai kusema na yani mechi na Kongo waga inanumiza sana ya inanumiza sana kwa sababu Kongo sio kutufunga sisi inaumiza sana. Nililia kama yani si kama nimefiwa labda na mamangu mzazi. Nililia sana ile mechi. Na kitu gani ambacho kilikupa furaha zaidi katika maisha yao ya soka? Ah, cha kwanza yani kuchukua kombe Nigeria ili yanipa furaha sana kwa sababu ndio ilikuwa mara ya kwanza kusafiri kwenda nje ya nchi alafu kufanya vizuri pia. Zana, yani 
mimi siwezi kwenda kufosi sana kujitangaza kama hamna mtu ambaye anaweza akanishika mkono kunitangaza mfano hivi anatokea matangazo mengi ya mpira labda wa kike lakini wao mwenyewe unaona wanaenda wasanii ambao hawajui mpira yani hawajui football hawajui kitu chochote wanaenda wanafanya matangazo ya mpira wa miguu wanapewa jezi wanapewa nini lakini wakati huo kuna zaidi wachezaji sijui miangapi au ngapi ambao Tanzania wanacheza mpira wa miguu hawapewi hizo fursa lakini wana, 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 wanaenda kufanya watu ambao hawajihusishi kabisa na hilo swala kwa hiyo siwezi kupata kujitangaza au kutangaza au kujitangaza mwenyewe kwa namna hiyo kwa hiyo kama kuna matangazo ambayo yanatokea hii inahusisha msichana ambaye anacheza mpira wa miguu wao wanakuja kuchukua kuna kipindi fani gaucho washae kufanya tangazo na ngasa kombe la dunia mimi kaile. Kwa hiyo hata mikoani mimi nilikuwa sijafika sija huko bado da. Lakini nilikuwa nakaa nyumbani nikiangalia ile tangazo naona he yule mtoto wa kike anacheza mpira si ndio mwana Hamis Gaucho unajua ile. Eh lakini sasa hivi utamwona labda pale kuna tangazo ile naangalia pale la Mona Lisa si Mona Lisa. Eh la muangalia pale unaona tu muigizaji kafanya tangazo la mpira ushaelewa hivyo. Wo oh, unahisi labda pengine kikwazo ni kipi? Nyinyi wenyewe mjipi thamani watu wakawaona ama ni sehemu gani kuna kuna kuwa kuna hii mipaka kwamba watu wa mpira wapewe hizo nafasi za kutangaza mpira wenyewe? Mimi ukweli kabisa sifahamu ni nini? Yaani sifahamu ni nini? Kwa sababu kwa mfano wewe hapa leo uliniambia kwamba unakuja kunifanyia interview eh? eh nikakwambia sawa njoo. Sifikiri kama wananiambia eti nakuja wanataka kufanya tangazo na wewe itakuwa hivi itakuwa hivi na uhusiana na mpira sio kitu kingine labda tumeka saluni tunasikana hapana ni mpira na ndo kazi yangu sizeni kama naweza nikakataa kama ni kitu kizuri uh, soka la wanawake linapiga hatua kadi si kwa uh, zinavozidi kwenda tumeona uh, mlitoka kushiriki mashindano ya sekafa lakini kwa bahati mbaya haikuwa bahati yenu <laughs> lakini vile vile uh, timu ya under 17 ile wasichana wa chini wenye umri chini miaka 17 nao hawakuwa na bahati kule nchini Uganda wakambulia nafasi ya pili sasa hivi under 20 Tanzanite Queens wako nchini Algeria kwenye mashindano maalumu ambayo wamealikwa unafikiri ni kitu gani ambacho sasa hivi serikali ama wadau wanatakiwa kifanye ili kusogeza mpira wa wanawake uzidi kupiga hatua zaidi mi nafikiri tu kama umeona mashindano ya sekafa ambavyo tumecheza yani mwamko umekuwa mkubwa sana hasa pale wananchi au serikali kiongeza tena kidogo tunafika mbali sana zaidi hapa hapo tu kuongeza nini sasa kuongeza kwanza ma, kama hivi mashabiki yani hamasa ile tunapocheza mechi yawe matangazo mengi kwamba watu wajue kwamba kuna timu yetu ya taifa ya wanawake labda tarehe fulani inacheza ushaelewa kwa hiyo kuja kwao hau ku Ku, ku, wao kutangaza zaidi sisi pia natugaia hamasa ndio sasa kweli natakiwa nilitetee nchi yangu watazania wengi wananishika wapo nyuma yangu lakini na mechi tale kumi najua mimi na timu yangu tu au na labda nyinyi waandishi wa habari wachache inakuwa kidogo ina inaua molali wewe ni msichana stumai na unakoelekea uh, ni kwenda kuwa mama na kutafuta familia. Mipango ipoje pengine mtazamaji ambaye anatazama Global TV hapa akavutiwa uh, na uh, pengine ana host my VIP bwana mipango imekaje. <laughs> mipango ipo mimi ni msichana kama wasichana wengine na, na, na pia ndio ndoto za kuwa mama mama tena bora tu. Nitakuwa na, na familia yangu hapo baadaye. Kwa sasa hivi bado upo single ama kuna watu washawekeza? Wewe <laughs> <laughs> sasa hivi eh mimi si msichana yani umri wangu huu hata kama serikali yenyewe kinde nikiwaambia mimi nipo single wanaweza nikakamatwa pia kwani una umri gani sasa ina miaka 23 kama serikali ikijua upo single unaweza ukakamata eh <laughs> sipo single kwa shilingi 1045 tu kutoka mtandao super wa Vodacom utapata simu janja ya kitochi yenye uwezo wa internet ya 4G 